அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வர வைக்கிறேன் நான் நளினி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சுவையானது அதே சமயத்தில் ஈஸியும் கூட அது என்ன ரெசிப்பினா கை உப்புமா இதில் என்னங்க இருக்குது எல்லாருமே பண்ணுவாங்க எனக்கே பண்ணால் தெரியும் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நல்லா பொல பொலனு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க க்ரீன் சில்லி பச்சை மிளகாய் ஸோ பெருசாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக இருந்தால் மூணு எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பிலை இது வாசத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரவைங்க நாங்கள் ரவை வந்து ஒரு கப்பில் ஒரு ஒரு கப் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூ அண்ட் ஆஃப் கப்பு நீங்கள் ஊற்றணும் ஸோ நாங்கள் அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் கப்பு பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் ஊற்றி வச்சுருக்கோம் சரியா இப்போ பார்த்திங்கன்னா பச்சை பயிர் இல்லைனா பாசி பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒரு கப்பு ரவைக்கு ஈக்குவலாக எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு முக்கா கப்பு எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி கடலைப்பயிர் யூஸ் பண்ணலாம் அது வேறு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நாங்கள் இது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது தான் இதை வச்சு எப்படி சுவையான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் வாங்க ரவை பற்ற வச்சாச்சு ஸோ இது மேலே ஒரு வானல் வச்சுருக்கோம் ஸோ வானல் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ரவையை வறக்கணும் பாருங்கள் அது சிம்மில் வச்சுருங்க ரொம்ப ஸ்பீடாக வச்சுட்டிங்கன்னா அது கருகிடும் ஸோ அடி பிடிக்காமல் சிம்பிளில் வச்சு நீங்கள் வருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வருந்துருச்சு ஸ்மெல் சூப்பராக வருது நல்லாவே உங்களால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை வானில் திரும்பியும் ஸ்டவ் வச்சுட்டு ஸோ பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றினா தான் அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு வரும் ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு போடணும் ஸோ கடுகு போடுறேன் கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு இப்போ பச்சை பயிரை போடுங்க பாசிப்பருப்பு ஸோ கிண்டி விடுங்க இது சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் தாளிக்கிற வரைக்கும் நம்ம சிம்மில் தான் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா கறி போயிடும் டேஸ்ட்டே இருக்காது பாருங்கள் கொஞ்சம் பொண்ணு இதுமாக செவந்துட்டுருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் செவணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எல்லாமே நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒன்று கருவேப்பில்லை வச்சுருக்கீங்களே அதை போட்டுருங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துச்சு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு நான் சொன்ன இல்லையா ஒரு கப் ரவைனா டூ அண்ட் ஆஃப் கப் தண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ தண்ணியை ஊற்றிட்டு சால்ட் போடுங்க நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் நல்லா தண்ணி கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற ரவையை போட்டு கொட்டிடணும் ரவை ஃபுல்லாக போட்டாச்சு போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள் நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்துட்டு இருக்குது என்ன கொஞ்சம் கூட நமக்கு தண்ணி சுண்டணும் ரெடி சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் உப்புமா எப்படி போல போலன்னு வந்திருக்குன்னு இன்னும் அப்படி தனித்தனியாக வரும் ஒரு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் தனித்தனியாக நல்லாவே இருக்கும் நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படி கரண்டில் எடுத்து நீங்கள் அப்படி கொட்டினீங்கன்னா அப்படி தனித்தனியாக அது கொட்டும் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ இதில்